我想请你帮个忙，可以吗？什么忙？你说。陪我当一回司机。我现在不就是吗？去趟杭州，行吗？我必须把这个在您走之前送到杭州。很重要吗？你想象不到的重要。让你跟踪，不是让你英雄救美。它可是非常重要的一条线索。我们现在需要通过华夏美了解更多的情况，包括他的手提箱里装的到底是不是模板，还有他去杭州干什么？多久？一天，或者最多两天吧。你要保证我随时能联系到你。放心。来，给你们带了好吃的，慢。已经查清楚了，没有模板。好，我很快就回来。这地方不错、啊，我替孩子们谢谢你。不用谢。换我请你吃饭吧。回上海吧。这么大的雪，恐怕你今天是走不了了。哎呀，一切都是天意啊要不要合张影啊？不用。好。来，往这儿看。好，准备，一、二、三。好嘞。地址写下来，照片洗好了之后，我们给您寄过去。不用了。哎，哎，快吃吧。我小时候最大的愿望就是来这儿吃一次灌汤包。你尝尝。
但是我要永远记住这个味道。你要是喜欢吃，我们找机会再来。找机会太难了。以后等我忙完手里的事儿，倒是可以直接搬到杭州来定居。如果你凑巧也忙完工作的话，我们可以一块来做个伴儿。你说呢？陆先生说：“您家里让您回个电话。”快回来，松下千雄醒了。好，我马上回来。送了，太冷了，回去吧。你先上车，我看你走了，我就回去。模板怎么回事？没运过来、啊。出了点状况，跟了个尾巴。啊，那就只能等着两块凑齐了以后再去交易了。那我们俩的新任务。
是谁干的了吧？得你来问。现在他只想见你，他还没有脱离危险期，不能说话。你用电码问他。问他活和是谁？老师，活和是谁？活和是谁？医生，医生，活和。这个代号让我想起了十八年前的一次行动。那是一九二六年，他们在东北进行的一次秘密行动，代号“火凤凰”。行动的目标是炸毁张作霖的奉天军械局，那是张作霖投巨资扩建的军火库，购买了大量的日本军火和设备。活凤凰行动是一次绝密，当时只有三个高级别的特工参与。就在行动快要成功时，被张作霖发现。之后，日本人在东三省进行了大肃清，毋庸置疑，行动里出现了叛徒。叛徒找到了吗？那那三个人关在哪儿？都已经被枪决了。松下千雄这会儿为什么提起火鹤？火鹤和火凤凰之间有没有什么内在联系？蓝明，你去查一下松下千雄。火凤凰事件前后到枪击之前，所有的资料能找到的我都要。是。另外查一下松下千雄家。他是煤机关的高级特工，我们没有搜查他家的权限。如果被煤机关知道了，会特别麻烦。你去彻查松下千雄家，每一个角落都不能放过，小心点，别落下把柄。
什么时候能行？哦，还有三四个小时，麻醉剂还在起作用。宋小千兄绝不能死。放心，检查过了，以咱们的安保措施，不可能有人能接近宋小千兄。醒来第一时间通知我。是。有发现，您来看一下叫蓝冰进来。咱俩一对，什么一对？你不知道啊？所有人一律不得擅自行动，上厕所也要两个人一起小型培训班里给我上过课，我还记得您第一次给我们上课，您走进教室的第一句话就是：“你们都已经死了。”初期我很难理解这句话，经过多年历练之后，我现在也这么提醒我自己。我已经死了。死是一种解脱，谁知道呢？我也是已经死了的人。您不是
，您有情感，您在乎人的生命，尤其是您欣赏的人，像你，像陆枫，像寒天。安天死了吗？这我还真不知道。如果死了，你就不会这么麻烦我了吧？三天了，我找了他整整三天，我相信还有另外一拨人也找了他三天。说不定他已经离开上海了。您在上课的时候跟我们说过。在我们的世界里，没有巧合，所以寒天的失踪也不是巧合。你想说，我把它藏起来了？整个煤机关都知道你是一个策划高手，我想。您一定做了一些防止意外的一个备手，所以韩天此时此刻应该在上海的某处安全屋里。我查过了，日本领事馆有你十几本护照的存根，唯独没有这一本。说明您在瞒着日本军部，准备后路。是的，我累了，像颐养天年。可去的地方太多了，为什么是美国？美国现在是日本最强大的敌对国。你在威胁我。如果面对一个死人，威胁没有任何意义。忘了告诉你了，你的家里添了一个大胖孙子，重七斤八两。你抓了我的家人？没有。不到万不得已，我不会打扰他们的生活，但他们的一举一动。都在我的监控之内。只要你告诉我，韩天在哪里，买家是谁，就可以换你一家人的性命。韩天不可能还在那里。我想碰碰运气。我就在门外，随时叫我哥，去哪儿啊？
，坐的时间太长了，出去活动一下。我走，我陪你去。我跟他去吧。你要是累了，可以去睡一会儿。我不累。杭州顺利吗？你说话像雨，他没问题，他就是走私点药而已。你从杭州回来有些变化。我，我有什么变化？我就比较担心松下老师。你还是担心你自己吧。你喜欢他？怎么可能？哎，对，处长来电话了。上面要的是活的，他不敢开枪，你敢？明天回总部，我去找摩拜。
石老手，应该在南门楼里。去那边。手在南边的楼顶上，一组从右侧包抄过去，二组从左侧包抄，堵住南楼所有的出口，别让他跑了。收机。靠近他们，必须得破坏掉一面。我掩护你，你去北面。
出招。甘愿接受惩罚。责任在我。是我把事情想的过于简单了。不得不佩服他们选的这个地方，太专业了，简直就是个靶场。队长